ഹായ് ഞാൻ തൊമ്മൻ ഫോർഗിവിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് എത്ര ദിവസം ഇനി ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നാല് കാണാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഫുർഗീവ് ചെയ്യണോ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഫുർഗീവ് ചെയ്യണം എന്നുറപ്പിച്ചു കാരണം അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഫുർഗീവ് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അവനിട്ടൊരു പണി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുർഗീവ് ചെയ്യാന്ന് അത് മിക്ക കേസുകളിലും പറ്റില്ല അത് മിക്ക കേസുകളിലും പറ്റില്ല ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പയ്യനെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വിളിക്കും ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഉടനെ ടേ എന്ന് കറക്കുറ്റിക്കരെ അടി അടിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഏ ഇന്നെന്തിനാ അതല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നില്ലേ ഇല്ല സാറേ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നീ എന്നെ തല്ലേ ഇല്ല തല്ലുന്നില്ല തല്ലിക്കോ അതല്ലടാ അവനൊരു തല്ല് തല്ലും സമാധാനമായോ സമാധാനമായി ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു തല്ല് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം ശരിക്കും ഫിസിക്കൽ പെയിനുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റില്ല മാക്സിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് വലിയൊരു അടിയോ ചതവോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതോടുകൂടി ആ ഫിസിക്കൽ പെയിൻ പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ പെയിനാണ് നമ്മൾ വിടാത്തത് അവിടെ വരുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈഗോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവൻ എന്നെ തല്ലിയല്ല എന്നെ ഞാനും തല്ലണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടി ടി പോലെ ഒരാൾ കോട്ടൊന്നുമില്ല വന്ന് കൂടെ ഒരു ആർ പി എഫുകാരൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് ഒരു അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു ബിയോ പറഞ്ഞാൽ സാർ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇയാൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇയാൾ ഗൾഫ് റിട്ടേൺ എന്തോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്ന് സാറേ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ട്രെയിനിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോഴല്ലോ ഞാൻ വെളിയിലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വരം രണ്ട് പേരുടെ അങ്ങനെ ചേർച്ചയായില്ല അപ്പം ആർ പി എഫ് പറഞ്ഞു സാറ് ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ കൈതിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ അറിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് എന്നാൽ കാണിച്ചു കാണിക്ക് അപ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ഇന്ന അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഇന്ന എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇന്ന എൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടോ നിങ്ങളെന്തോ ഇത്രയും പേര് ഇത് എന്നെ മാത്രം അവമാനിക്കുന്നത് ഇയാൾ വലിയ ബഹളം അപ്പോൾ ഈ ആർ പി എഫിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ടിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ പാസഞ്ചറിൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ആഗണി ഒന്ന് നോക്കുക ആ ദേഷ്യം പോലീസുകാരനോട് ഒരു ചോദ്യം പോലീസുകാരനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അയാളെ പോയി തല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല ലെറ്റ്സ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോലീസിനെ കാണുമ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴും എനിക്കങ്ങോട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതൊരു വലിയ മോശമായ കാര്യം ആർക്ക് എനിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കളയാൻ പഠിക്കണം അത് ഇച്ചിരി പാടാണ് അത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ല പാടാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് ആ ഡിസ്കഷൻ വരാം വരുമ്പം മനസ്സിലാവും എത്ര എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് ഭയങ്കര പാടാണെന്നാണ് അപ്പം ഈ വിദ്വേഷം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കിളിരൂർ കേസിലെ ശാരിയുടെ കഥ ശാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു ശാരിക്ക് ഒരു കൊച്ചുണ്ട് തീരെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ശാരിയുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അപ്പം ലൈംഗിക
ക്ഷമിക്കണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെറ്റ്സ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൊമ്മൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക് കേസ് കൊടുക്കണോ കേസ് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യമാണ് ഇനിയും ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും കേസോ ഒരു സിമിലർ സിറ്റുവേഷനോ പത്രത്തിലൊരു വാർത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയുകയോ ടി വിയിലോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ആകെ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആവുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആരോട് കാണിക്കും ആ കുട്ടിയോട് കാണിക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആ കുട്ടിയോടാണ് ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കാണിക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് പീഡനത്തിന് ഇരയായി മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊച്ച് പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ലോകത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അച്ഛന് പോലും ഇല്ല അച്ഛനും ഇല്ല അമ്മയില്ല ആ കുട്ടി ഈ സമൂഹത്തിൽ നന്നാവാനുള്ള ചീ ചാൻസ് ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഏതാണ് പ്രോബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹം വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടീനെ കാണുന്ന രീതിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ചീത്തയാവാനുള്ളതായിരിക്കാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഈ മുത്തശ്ശൻ്റെ ദേഷ്യവും ആ വൈരാഗ്യം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഭാഗം ഈ കുട്ടിയോട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി നന്നാവാനുള്ള ചാൻസ് ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഏതാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നോക്കുക ആ കുട്ടി നന്നാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കളയുന്നത് ആരാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്തിന് ആരോടുള്ള ദേഷ്യം അതിന് ആരോടുള്ള ദേഷ്യം നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് കാണിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ വന്ന് ചോദിച്ച് എടാ നീ കുളിക്കുന്നില്ലേ കുളിക്കണേ ഞാൻ കുളിച്ചോളാം അമ്മയോട് തട്ടി കയറി അമ്മ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഇല്ലടാ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അമ്മ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ ദേഷ്യം ആരോടെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ മുത്തശ്ശൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് മുഴുവൻ ഈ കുട്ടിയോട് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പം ആ കുട്ടി പലപ്പോഴും ചീത്തയാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് വളരെ കൂടുതൽ ഇനി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ മുത്തശ്ശൻ കുട്ടിയോട് പറയുക ക്ഷമിക്ക് എടാ മോളെ മോടെ അമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്കാം 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 എന്ന് കുട്ടി ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ മുത്തശ്ശനും കുട്ടിയും ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല അഥവാ ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഥവാ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഈ സമൂഹത്തിൽ നന്നാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ചീത്തയാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഏതാണ് കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ലെറ്റ്സ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലാത്ത എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട പറ്റും പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ പറ്റും അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ഈ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ സെഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം യെസ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബി വെരി ക്ലിയർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫോർ ഗീവ് ഫോർ ഹൂം ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് എങ്ങനെ അത് നാളെ നോക്കാം ടിൽ ദെൻ ബൈ